बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंपट कंप्यूटर ऑपरेशन लेवल थ्री एरेक्टिव जॉब शीट रहे से हमारे सामने जेटा होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एरेक्टिव जॉब शीट सो जॉब शीट टा की बाबे शॉम्पुनु करते होए शे कोशल गुल आम्रा जान बो जॉब शीट जी की जी लॉक कोडी आमादे देखते आम्रा देखते पाची एकाने रहे সো মাইক্রোসফট এক্সেল এর মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের একটা উইকলি ওয়েজ শীট তৈরি করতে হবে এবং আমাদের এখানে স্যাম্পল দেখতে পাচ্ছি রয়েছে স্যাম্পল ওয়ান লেখা এবং স্যাম্পল ওয়ান এর জন্য আমাদের এই কন্ডিশন গুলো দেওয়া রয়েছে এই কন্ডিশন গুলো ফলো করে আমাদের স্যাম্পল ওয়ানটাকে প্রস্তুত করে নিতে হবে আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের স্যাম্পল এখানে প্রথম স্যাম্পলটা এটা দেওয়া রয়েছে এরপর হচ্ছে তারপর যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখতে পাবো যে আমাদের তারপর রয়েছে স্যাম্পল টু এবং এই স্যাম্পল টু এর জন্য আমাদের এখানে কিছু কন্ডিশন দেয়া রয়েছে এবং নিচে এদিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে স্যাম্পল টু রয়েছে যেখানে আমাদের একটা চার্ট তৈরি করার জন্য বলা হয়েছে সেই কন্ডিশন গুলো ফলো করে হচ্ছে আমাদের এই জবটা সম্পূর্ণ করতে হবে তো সর্বপ্রথম হচ্ছে আমরা এখান থেকে ডেস্কটপ স্ক্রিনে চলে আসব এবং এখান থেকে আমরা ডেস্কটপ স্ক্রিনে রাইট বাটনে ক্লিক করব মাউস থেকে এবং এখান থেকে নিউ তে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্কশিট আমরা এটাকে সিলেকশন করে দেব এবং এখান থেকে আমরা নাম দিয়ে দেব জব টু এবং কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপ দেব তাহলে আমাদের জব টু নামে এই স্পেসশিটটা সেভ হয়ে যাবে এবার হচ্ছে আমরা স্পেসশিটটাকে ওপেন করব তাহলে আমাদের স্পেসশিটটা ওপেন হয়েছে এবার হচ্ছে আমরা কন্ডিশন থেকে লক্ষ্য করি কন্ডিশনের ভিতরে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আমাদের রয়েছে এখানে টাইটেল যার ফন্ট হচ্ছে টাইমস নিউ রোমান তারপর দেখতে পাচ্ছি রয়েছে আদার टेक्स्ट फ़ॉन्ट शीटा होता है एरियल और टाइटल फ़ॉन्ट साइज़ चौदह दो जितना हमारे टाइटल वाले शीटा होते हैं वीकली वो जो शीट फॉर क्वार्क्स सो ये तो होला हमारे टाइटल हम लोग जो भी डेमो देखे तो लॉक को कोडी और तथा हमारे जो सैंपल टा रहे हैं शिकने हमारे किंतु ये भावे लक्षटा रहे তার আগে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে হিসাব করে নিতে হবে যে আমাদের কয়টা কলাম এখানে রয়েছে সেই কয়টা সেই কয়টা কলামকে আমাদের সিলেকশন করে মার্জিন সেন্টার করে দিতে হবে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের 11টা কলাম রয়েছে সো আমরা এখান থেকে 11টা কলাম সিলেকশন করে নেব 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11টা কলাম সিলেকশন করে আমরা এখান থেকে মার্জিন sheet for worker so amra eta selection kore ebar hocche amra ekhan theke sorry amra to typing spelling ta mistake hoye giyeche so ebar hocche amra ei lekha take selection korbo ebong ekhan theke font ta ke times new roman kore debo এবং এখান থেকে ফন্ট সাইজ 14 যেটা আমাদের কন্ডিশনে দেয়া ছিল আমরা সেটা করে দেব সো এটা করতে পেরেছি এরপর আমরা এখান থেকে আমাদের যেই হেডিং গুলো রয়েছে এটা লিখে দেব তো সর্বপ্রথম হেডিং এ আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার তারপর রয়েছে আমাদের ইএমপি আইডি তারপর রয়েছে নেম তারপর আছে ডিজিগনেশন ডিআইজি तार पर रहे चे आवर्स एंड वीक एर पर रहे चे बेसिक वीजेस अमरा एक ही सिलेबस भी तोड़े डीटीओ लाइने लगाड़ जोन्नो अमरा कीबोर्ड थे के ऑल्टर चेपे तोड़े इंटरप्रेस कर ले अमरा एक ही सिलेबस भी तोड़े डीटीओ लाइने लगा शुजुक पावो एर पर रहे चे ओवर टाइम तापर से मेडिकल अलाउंस एर पर देखते पाच्छी आमादे रहे से ग्रोस अमाउंट एर पर रहे से IT, IT मानी इंकम टेक्स तापर से नेट अमाउंट সো এগুলো আমাদের লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে এবার হচ্ছে আমরা এগুলোকে সিলেকশন করব দেন আমরা এখান থেকে সেন্টার করে দেব এগুলোকে 
এরপর হচ্ছে সেলগুলোকে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা একটু বড় করে নেব যেহেতু হচ্ছে আমাদের লেখাটা অনেক বেশি বড় হয়ে গিয়েছে যেটা আমাদের একটা সেলের ভিতরে সম্পূর্ণ আসতেছে না সেই জন্য সেলগুলোকে আমরা এখানে কাস্টমাইজ করে নিলাম এরপর হচ্ছে আমাদের এখান থেকে সিরিয়াল নম্বরটা লেখার জন্য বলা হয়েছে সো সিরিয়াল নম্বরটা লেখার জন্য আমরা যদি সর্বপ্রথমে জিরো ওয়ান দিয়ে কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করি তাহলে আমাদের জিরো এখান থেকে চলে যাচ্ছে সো জিরোটা যদি থাকে সেই জন্য আমাদের প্রথমে এই সেলগুলোকে সিলেকশন করে আমাদের হোম ট্যাপ থেকে এখানে যে জেনারেল অপশনটা রয়েছে এটাকে পরিবর্তন করে আমরা এখান থেকে এখান থেকে এটাকে টেক্সট করে দেব দেন হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে জিরো ওয়ান এটাকে একত্রে লিখে দিই এবং দ্বিতীয় সেলে যদি আমরা জিরো টু লিখে দিই এবং এই দুইটা সেল একত্রে সিলেকশন করে আমাদের এই কর্নারে আমাদের যদি কার্সার পয়েন্টটা নিয়ে আসি তাহলে আমাদের এই কার্সার পয়েন্টটা এভাবে চলে আসবে দেন আমরা ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে নিজ পর্যন্ত আমরা এটাকে ফিল করে দেব সো এটা আমরা ফিল করে দিলাম এরপর রয়েছে আমাদের এখান থেকে ইমপ্লয়ার ইএমপি আইডি লেখার জন্য বলা হয়েছে সো আমরা এখান থেকে ইএমপি আইডিটা লিখে দেব ইএমপি আইডি লেখার জন্য আমাদের কিছু কন্ডিশন এখানে রয়েছে আমরা যদি সেই কন্ডিশন থেকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এখানে বলা হয়েছে ইএমপি আইডি অ্যাপ্লাই ভ্যালিডেশন ইউনিক ভ্যালু ফর ইস অর্থাৎ আমাদের এখানে একটি ভ্যালু লিখতে হবে যেটা হচ্ছে যেখানে ভ্যালিডেশন অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সেই ভ্যালুগুলো ইউনিক হবে অর্থাৎ একটা ইএমপি আইডি যাতে একাধিকবার না এন্ট্রি করা যায় সেই রকমের একটা ফর্মেট তৈরি করতে হবে এবং সর্বমোট আমরা এখান থেকে সেভেন ডিজিট ইএমপি আইডি এন্ট্রি করতে পারব এবং ইএমপি আইডির ভিতরে একটা হচ্ছে আমাদের ই লেখা থাকবে এবং ছয়টা নাম্বার আর নিউমেরিক টাইপের যে নাম্বারগুলো রয়েছে সেই নাম্বার থাকতে পারবে সো এই যে কন্ডিশন রয়েছে এই কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আমাদের ইএমপি আইডিটা এখানে এন্ট্রি করতে হবে তো সর্বপ্রথম আমরা এখান থেকে ই প্রেস করি দেন আমরা এখান থেকে টাইপ করে দিই আমাদের বাকি যে সিক্স ডিজিট রয়েছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান সো আমাদের এখানে কিন্তু ছয়টা ডিজিট কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসলো সো এবার হচ্ছে এটাকে সিলেকশন করে আমরা ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে নিজ পর্যন্ত নিয়ে আসবো এবং নিজ পর্যন্ত যখন নিয়ে আসলাম দেখতে পাচ্ছি আমাদের সিরিয়ালটা কিন্তু খুব চমৎকারভাবে এখানে চলে এসেছে এ পর্বে আমাদের এখানে একটা প্রশ্ন বলছিল সেটা হচ্ছে আমাদের তার সিক্স ডিজিটে বেশি হতে পারবে না এবং প্রথম ই থাকতে পারবে ই থাকতে হবে সো আমরা তো সেইভাবে আমাদের এটা তৈরি করেছি কিন্তু আমাদের যদি এখানে নিচের দিকে লক্ষ্য করি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে রয়েছে টু সো আমরা যদি এটাকে ওয়ান করে দিই টুকে টুকে পরিবর্তন করে ওয়ান করে দিই এবং কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের একই ধরনের ইএমপি আইডি কিন্তু দুইটা সেলে চলে আসতেছে চাইলে কিন্তু আমরা নিচে থেকে পরিবর্তন করে কিন্তু আমরা করতে পারতেছি কিন্তু তাহলে আমাদের ইউনিক ভ্যালু তো হলো না এটা সো ইউনিক ভ্যালু করার জন্য ইউনিক ভ্যালুটা এভাবে যে যে আইডিটা আমরা একবার এখানে ব্যবহার করব সেই আইডিটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে না সো এই কাজটাই আমাদের করতে হবে সেই জন্য আমরা নিচের এগুলোকে ডিলিট করে দিলাম দেন আমরা প্রথম যে আইডিটা রয়েছে এটাকে জাস্ট রেখে আমরা এখানে জাস্ট একটা রাপ করে নেব সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা কাটসা পয়েন্টটা এখানে রাখবো রাখার পরে আমরা কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল চাপ দিব দেন আমরা এখানে টাইপ করব অ্যান্ড এবার ব্র্যাকেট ওপেন করব দেখতে পাচ্ছি আমাদের রয়েছে লজিক্যাল টেস্ট আমরা এখান থেকে টাইপ করব কাউন্ট ইফ কাউন্ট ইফ সো কাউন্ট ইফ টাইপ করব কাউন্ট ইফ টাইপ করার পরে দেখতে পাচ্ছি রেঞ্জ রয়েছে সো আমরা এখান থেকে ইএমপি আইডির যে রেঞ্জটা রয়েছে সেই রেঞ্জটাকে সিলেকশন করে দেব রেঞ্জটা সিলেকশন করার পরে আমরা কিবোর্ড থেকে এফ ফোর বাটনটাকে একবার প্রেস করব তাহলে আমাদের এইগুলো ডলার সাইন প্রত্যেকটার সামনে ডলার সাইন যুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ভ্যালুটা বা এই রেঞ্জটা অ্যাপসলিউট হয়ে যাবে এরপর আমরা এখান থেকে একটা কমা দিব কমা দেওয়ার পরে আমাদের এখানে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সব ক্রাইটেরিয়ার জায়গায় আমরা প্রথম সেলটাকে সিলেকশন করে দেব আমরা এখান থেকে ব্র্যাকেট ক্লোজ করব ইকয়েল দিব আমরা এখানে ওয়ান টাইপ করে দেব সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম আমরা যে এই কাউন্টি ফাংশনটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি এই কাউন্টি ফাংশনটা আমাদের আমরা যে ইউনিক ভ্যালু অর্থাৎ একটা আইডি যাতে দ্বিতীয়বার এন্ট্রি না হয় সেখান থেকে কিন্তু আমাদের বাধা প্রদান করবে সো এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিক ভ্যালুর জন্য এরপর হচ্ছে আমরা এখানে কমা দেব কমা দিলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের রয়েছে লজিক্যাল টেস্ট টু সো লজিক্যাল টেস্ট টুর এখানে আমরা টাইপ করব লেন্থ এল ই এন এরপর হচ্ছে ব্র্যাকেট ওপেন করব দেন আমরা এখান থেকে প্রথম যে সেলটা রয়েছে সেল সেলটাকে সিলেকশন করে দেব ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ইকোয়েল দেব আমরা এখান থেকে টাইপ করে দেব সেভেন অর্থাৎ আমাদের এখানে ষাট ডিজিটের বেশি এন্ট্রি করতে পারবো না এই কন্ডিশন না আমাদের এখানে
অর্থাৎ আমাদের এটা কিন্তু সত্য অর্থাৎ সত্য বলতে হচ্ছে যে আমাদের ইএমপি আইডি কিন্তু আমাদের এখানে শুধুমাত্র একটাই রয়েছে এবার যদি এই আইডিটাকে যদি আমরা নিচে দিয়ে দেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে টু অর্থাৎ উপরে উপরেরটার সাথে কিন্তু এটা ভিন্ন চলে আসলো অর্থাৎ এখানে লাস্টে টু দেখতে পাচ্ছি সো এটা কিন্তু ইউনিক রয়েছে এবং আমরা কিন্তু এখানে ট্রু দেখতে পাচ্ছি সো আমরা যদি এখানে ট্রুটাকে অন কেটে আমরা যদি অন করে দিই এবং কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে যদি ইন্টার প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে উপরে যে আইডিটা রয়েছে সেই আইডিটা কিন্তু নিচে রয়েছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু ডুপ্লিকেট রয়েছে ইউনিক কিন্তু আইডি নাই আর আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু এখানে ফলস হয়ে গিয়েছে অথবা যদি এরকমই হয় যে নিচ থেকে আমাদের সংখ্যাগুলো কম আছে এবার ইন্টার প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু এটা কিন্তু এখানে টুরু চলে আসলো এবার যদি আমরা এখান থেকে জাস্ট আমরা যদি এখান থেকে জাস্ট কয়েকটা ডিজিট এখান থেকে ডিলিট করে দেই দেন ইন্টার চাপ দেই কিবোর্ড থেকে তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে ফলস চলে আসলো অর্থাৎ আমাদের কিন্তু এটা সিক্স ডিজিটের বেশি সরি সেভেন ডিজিটের বেশি বা কম যাতে না হয় সেইটা কিন্তু বলা হয়েছে কিন্তু সেভেন ডিজিট থাকতে হবে তো সেভেন ডিজিটে যেহেতু কম রয়েছে সেই জন্য কিন্তু আমাদের এখানে ফলসটা চলে আসলো সো আমাদের কন্ডিশন সঠিকভাবে কাজ করতেছে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ক্লিক করব এবং দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভিতরে যে ফর্মুলা বাড়ে আমাদের এই ফর্মুলাটা শো হইতেছে আমরা এই সমস্ত ফর্মুলাটাকে আমরা কপি করব কপি করার পরে আমরা চলে যাব আমরা প্রথমে হচ্ছে আমাদের ইমপ্লয়ার আইডি যে রেঞ্জটা রয়েছে সেই রেঞ্জটাকে সিলেকশন করব দেন আমরা চলে আসবো ডাটা এখানে ক্লিক করব এবার এখান থেকে ডাটা ভ্যালিডেশন আমরা এখানে ক্লিক করব দেন আমাদের দেখতে পাচ্ছি আমরা ডাটা ভ্যালিডেশন নামে একটা পপ আপ উইন্ডো আমাদের এখানে চলে এসেছে দেন আমাদের এখানে রয়েছে অ্যালাউ আমরা এল এনি ভ্যালু এটাকে পরিবর্তন করে এখান থেকে কাস্টম করে দেব দেন ফর্মুলা রয়েছে আমরা ফর্মুলার এখানে আমাদের যে ফর্মুলাটা আমরা লিখে নিয়ে এসেছি কপি করে সেটাকে পেস্ট করে দেব দেন আমরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করব আমাদের এটার কোনো প্রয়োজন নাই এটা শুধুমাত্র আমাদের রাফ করার জন্য ব্যবহার করেছি এবার যদি আমরা এখানে সেম আইডিটাই আমরা এখান থেকে লিখে দিই যেমন আমরা এখান থেকে টু লিখে দিলাম সো আমাদের এটা হয়ে গিয়েছে দেন আমরা যদি এখান থেকে টুটাকে কেটে আমরা এখান থেকে ওয়ান প্রে ওয়ান লিখে দিই এবার উপরে আইডি এবং নিচের আইডি কিন্তু আমাদের সেম একই আইডি রয়েছে আমরা যদি কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কিন্তু এখানে ইরোর মেসেজ দিতেছে অর্থাৎ যেহেতু সেম সেম একটা ভ্যালু আপনার সেম একটা আইডি দুইবার এন্ট্রি করা যাবে না সো সেই জন্য কিন্তু মেসেজ দিতেছে আমরা এখান থেকে মেসেজটাকে ক্লোজ করে দেই আবার যদি আমরা এখান থেকে একটা সংখ্যা কমাই দেই যেমন এখান থেকে আমরা চারটা সংখ্যা রেখে কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করি বা পাঁচটার সংখ্যা রেখে যদি কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের এভাবে ইরো চলে আসবে অর্থাৎ এখানে যে কন্ডিশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আমাদের সাত ডিজিট রাখতে হবে সাত ডিজিটের কম অথবা বেশি কোনো ভ্যালু আমরা এখানে এন্ট্রি এন্ট্রি করতে পারব না এবং একই ধরনের ভ্যালু একাধিকবার আমরা এখানে এন্ট্রি করতে পারবো না যখন আমরা এন্ট্রি করতে যাব তখনই আমাদের ইরোটা চলে আসবে সো আমরা এখান থেকে ভ্যালুটাকে নিষ্পর্যন্ত দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল এরপর হচ্ছে আমরা যদি এই সবগুলোকে সিলেকশন করি দেন হচ্ছে আমরা এটাকে একটু ওয়াল বর্ডার করে দিই যাতে দেখতে আমাদের চমৎকার লাগে দেন আমরা হোম থেকে এখান থেকে ওয়াল বর্ডারে ক্লিক করবো দেন আমরা এখান থেকে ওয়াল বর্ডারে ক্লিক করবো তাহলে সমস্ত বর্ডারটা চলে আসবে সো আমরা যদি এখান থেকে যদি কোনো একটা পয়েন্ট যদি আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করি অর্থাৎ সেভেন ডিজিট কম করতে চাই যেমন সিক্সটাকে কেটে যদি আমরা এখান থেকে সিক্স ডিজিট করতে চাই দেন কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করলে কিন্তু আমাদের ইরোটা চলে আসবে আবার হচ্ছে ইউনিক ভ্যালু অর্থাৎ একই ধরনের নাম্বার আমরা একাধিক ব্যবহার ব্যবহার করতে পারবো না যেমন দেখতে পাচ্ছি নিচে রয়েছে ই ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো সো আমরা এখান থেকে যদি এখান থেকে যদি পরিবর্তন করে এটাকে শেষের দিকে যদি আমরা ওয়ান জিরো করে কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু এখান থেকে ইরো চলে আসতেছে অর্থাৎ একই ভ্যালু কিন্তু আমরা একাধিকবার এখানে চাইলেও এন্ট্রি করতে পারবো না সেই কন্ডিশন কিন্তু আমরা অলরেডি এখানে দিয়ে দিয়েছি এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে নাম লেখার জন্য বলা হয়েছে সো আমরা এখান থেকে আমাদের নিজেদের মতো করে কিছু নাম দিয়ে দেবো সো আমি এখান থেকে জাস্ট এ বি সি ডি এভাবে সংখ্যাগুলো দিয়ে দিচ্ছি ই এফ জি এইস আই জে সো আমরা এখান থেকে নামগুলো জাস্ট এভাবে দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে আপনাদের পুরো নামগুলো এখান থেকে এন্ট্রি করে দিতে পারেন এরপর আমাদের যে অপশন আমরা যদি স্যাম্পল দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আসলে আমাদের এখানে কি রয়েছে স্যাম্পলের ভিতরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এ
चूज डिजाइन रेजिगनेशन दैन हमें यह ग्रेट ओन ग्रेड टू ग्रेड थ्री एभव रही है सो ये एप्लाई ड्रप डाउन लिस्टर माध्यम तैरि करार्जन बला है सो हमें कि भाव ड्रप डाउन लिस्ट तैरि करब से देखो तो सर्वप्रथम होखान यो के एक सिलेक्शन करब एरपर चले जाब डाटा क्लिक करब এবং এখান থেকে ভ্যালিডেশনে ক্লিক করব দেন আমাদের সামনে ডাটা ভ্যালিডেশনের একটা পপ আপ উইন্ডো চলে এসেছে এবং দেখতে পাচ্ছি নিচে আমাদের রয়েছে অ্যালাউ সো অ্যালাউ এখানে রয়েছে এনি ভ্যালু আমরা এনি ভ্যালুকে পরিবর্তন করে আমরা এখান থেকে লিস্ট করে দেব সো এরপর দেখতে পাচ্ছি রয়েছে সোর্স সোর্সের এখানে আমরা টাইপ করে দেব আমাদের গ্রেডগুলো সো আমরা এখান থেকে টাইপ করে দিচ্ছি সো আমরা এভাবে এটাকে লিখে দিলাম লিখে দেওয়ার পরে জাস্ট এখানে আমি একটা কমা দিয়ে দেব তারপর হচ্ছে আমি এটাকে কপি করে নিয়েছি অলরেডি আমি এটাকে পেস্ট করে দেব পেস্ট করার পরে এই ওয়ানটাকে আমি ট্রু করে দেব দেন আমরা এখান থেকে কমা দিয়ে সামনে আবার পেস্ট করে দেব কন্ট্রোল ভি দেন আমরা এখানে এটাকে থ্রি করে দেব অর্থাৎ আমাদের কন্ডিশনে কিন্তু এভাবে বলা হয়েছিল যে ওয়ান টু থ্রি এভাবে তিনটা দেওয়ার জন্য সো আমরা কিন্তু এখানে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এবং কমা দিয়ে দিছি প্রতিটা পরে কমা দিয়ে দিছি এবং এখানে আমাদের স্পেলিং যাতে ভুল না হয় প্রত্যেকটা স্পেলিং যাতে সঠিক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে দেন আমরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করে দিচ্ছি যখন আমরা ওকেতে ক্লিক করে দিলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কিন্তু একটা ড্রপ ডাউনের মতো চলে আসলো দেন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমরা এই তিনটা অপশন কিন্তু আমরা দেখতে পাবো এখানে এবার হচ্ছে আমরা এখান থেকে জাস্ট আমরা সিলেকশন করে দিচ্ছি এগুলোকে আমাদের ডিজাইনে যেভাবে রয়েছিল আমরা সেভাবে কিন্তু আমাদের স্যাম্পল অনুযায়ী আমরা এগুলোকে এখান থেকে দিয়ে দেব তারপর রয়েছে থ্রি তারপর রয়েছে টু তারপর রয়েছে সো এভাবে কিন্তু আমাদের এগুলোকে জাস্ট আমরা সুন্দরভাবে দিয়ে দেব যেটুকু প্রয়োজন আমরা এভাবে হচ্ছে আমাদের যে স্যাম্পলে যেভাবে রয়েছে আমরা স্যাম্পল অনুযায়ী বা আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে আমরা এখান থেকে দিয়ে দেব সো এটা আমাদের অলরেডি করা শেষ হয়ে গেছে এরপর যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে রয়েছে বেসিক ওই জাস্ট আপ টু চল্লিশ ঘন্টার বেশি যদি কোনো কেউ যদি কাজ বেশ করে তার ভ্যালুগুলো কিভাবে হবে সো এখানে দেখছেন ভ্যালু আর অটো ফিল ফলোয়িং দ্য বিলো কন্ডিশন সো অটো ফিল হবে ভ্যালুগুলো এভাবে যে গ্রেট ওয়ানের জন্য যারা হচ্ছে প্রতি ঘন্টা কাজ করবে তারা হচ্ছে এখান থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা করে পাবে এবং গ্রেড টু যারা রয়েছে সেটা তারা হচ্ছে একশো পঁচিশ টাকা পাবে এবং গ্রেড থ্রি যারা রয়েছে তারা হচ্ছে একশো টাকা করে প্রতি ঘন্টায় পাবে সো আর সর্বোচ্চ হচ্ছে এক এক সপ্তাহের ভিতরে সে চল্লিশ ঘন্টা ওভার চল্লিশ ঘন্টার বেশি ওভার টাইম করতে পারবে না সো এই কন্ডিশন আমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে এবং এখানে আমাদের রয়েছে যে কিছু ওয়ার্কিং আওয়ারের টাইমগুলো আমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে সো এগুলো হচ্ছে আমরা আমাদের এন্ট্রি করে দেব এখানে সো আমরা প্রথমে চল্লিশ তারপর এটাকে পঞ্চান্ন তেতাল্লিশ সো আমরা এভাবে কিন্তু আমরা টাইপ করে দেব চুয়াল্লিশ তারপর হচ্ছে আটচল্লিশ চুয়ান্ন পঁয়তাল্লিশ পঁয়ত্রিশ সাতচল্লিশ উনপঞ্চাশ সো আমরা এইভাবে হচ্ছে আমরা এগুলোকে ওয়ার্কিং আওয়ার্সগুলো বা এগুলোকে আমরা টাইপ করে দিলাম এখান থেকে এরপর রয়েছে বেসিক উইজেস্ট সো এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনে যদি লক্ষ্য করি তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে কন্ডিশনে দেওয়া হয়েছে বেসিক উইজেস্ট বেসিক উইজেস্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে গ্রেড ওয়ানের জন্য রয়েছে একশো পঞ্চাশ টাকা এবং গ্রেড টুর জন্য রয়েছে একশো পঁচিশ টাকা এবং গ্রেড থ্রির জন্য রয়েছে একশো টাকা সো এই কাজটা আমাদের করে নিতে হবে এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের বেসিক উইজেস্ট এখানে মাউস কাসার পয়েন্ট রাখতে হবে দেন আমরা এখানে এই সেলটাকে অ্যাক্টিভ করে আমরা ফর্মুলা বারে ক্লিক করব দেন আমরা এখানে ইকুয়াল চাপ দেবো তাহলে হচ্ছে আমাদের এই সেলে কাজটা শুরু হবে এরপর আমরা এখানে থেকে টাইপ করব আমরা প্রথমে ইফকে কল করব এবং ব্র্যাকেট ওপেন করব তাহলে আমাদের সামনে ইফটা চলে আসবে দেন এখানে রয়েছে লজিক্যাল টেস্ট সো লজিক্যাল টেস্টের এখানে আমরা এই সেলটাকে ধরাই দেব এটাকে ধরাই দিয়ে আমরা ইকোয়েল দিব ইকোয়েল দিয়ে আমরা ডাবল ইনভার্টার কমার ভিতরে আমরা লিখে দেব গ্রেট ওয়ান এটা লিখে আমরা এখান থেকে ডাবল ইনভার্টার কমার মাধ্যমে এটা ক্লোজ করে দেব এরপর হচ্ছে আমরা এখানে কমা দিয়ে দেব সো গ্রেট ওয়ানের জন্য আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একশো টাকা 
সো আমরা এখান থেকে একশো টাকা দিয়ে দেব সো যদি আমাদের এই সেলে গ্রেড ওয়ান থাকে তাহলে হচ্ছে তাহলে আমাদের এই সেলটা মাল্টিপল চিহ্ন দেবো একটা গুণ চিহ্ন দিব দেন আমরা এখান থেকে একশো লিখে দেব তাহলে হচ্ছে এই সেলের সাথে একশো গুণ হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের এই কাজটা দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে কমা দিব কমা দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে রয়েছে ভ্যালু ই ফলস সো ভ্যালু ই ফলস যেহেতু আমাদের এখানে রয়েছে আমরা পুনরায় হচ্ছে আমাদের ইফ কে কল করব আমরা এখানে পুনরায় আমরা এখান থেকে আমাদের ইফ কে কল করব এরপর দেখতে পাচ্ছি রয়েছে আমাদের লজিক্যাল টেস্ট সো লজিক্যাল টেস্টের এখানে আমরা এই সেলটাকে পুনরায় সিলেকশন করব দেন আমরা এখান থেকে ইকোয়েল দিব ইকোয়েল দেওয়ার পরে ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমরা এখান থেকে লিখে দেব লিখে দেবো গ্রেড টু ডাবল ইনভার্ট কমা দিব এবং কমা দেবো এখানে কমা দেওয়ার পরে গ্রেড টুর জন্য হয়েছে একশো টাকা সো আমাদের ভ্যালু টুর জায়গায় আমরা এই সেলটা সিলেকশন করব দেন স্টারের চিহ্ন দেব অর্থাৎ গুণ চিহ্ন দিব এবং এখান থেকে আমরা একশো টাইপ করে দেব এবার আমরা এখান থেকে কমা দিয়ে দেব এরপর দেখতে পাচ্ছি রয়েছে ভ্যালু ফলস এখানে পুনরায় আমরা এফ কে কল করব এরপর লজিক্যাল টেস্ট রয়েছে সো আমরা এই সেলটাকে সিলেকশন করব ইকোয়েল দেব ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমরা গ্রেড থ্রি লিখেই দেব এবং আবার ডাবল ইনভার্ট কমা দিব দেন আমরা কমা দিব কমা দেওয়ার পরে রয়েছে ভ্যালু ফলস এখানে হচ্ছে আমরা এই সেলটাকে সিলেকশন করব দেন আমরা গুণ চিহ্ন দিব এরপর আমরা টাইপ করে দেবো ওয়ান হান্ড্রেড সো এটা করার পরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করব এবার কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করব দেন ইয়েস করে দেব তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু আমাদের সুন্দরভাবে কিন্তু আমাদের রেজাল্টটা চলে আসতেছে এবার হচ্ছে আমরা এটাকে সিলেকশন করে আমরা নিচ পর্যন্ত ফিল করে দেব তাহলে আমাদের সবগুলো যে বেসিক ওই জেস্ট সেইগুলো কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসবে সো আমাদের কিন্তু বেসিক ওই জেস্ট যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসলো এরপর রয়েছে আমরা আমাদের যদি আমাদের কন্ডিশনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো সো আমাদের এরপর রয়েছে ওভার টাইম ওই জেস্ট যেটা আমাদের এখানে রয়েছে ওভার টাইম ওই জেস্ট এরপর ওভার টাইম ওই জেস্টের জন্য যে কন্ডিশন রয়েছে সেটা হচ্ছে সো আওয়ার্স অ্যাবোভ চল্লিশ চল্লিশের উপরে যদি ওভার টাইম হয়ে যায় তাহলে ক্যালকুলে ওভার টাইম ওই জেস্ট অ্যাস দুশো টাকা আওয়ার্স ইউজিং অটো ফিল ফর্মুলা সো যদি যাদের হচ্ছে চল্লিশের উপরে যদি ওভার টাইম হয়ে যায় তাদের হচ্ছে ওভার টাইম হচ্ছে দুশো দুশো টাকা করে হবে এই কাজটা যদি হয় এই জন্য আমাদের বলা হয়েছে সো আমরা এই জন্য এই কাজটা করব তো এই জন্য আমরা সর্বপ্রথমে আমরা আমাদের এক্সেল শিটে চলে আসবো দেন আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা সর্বপ্রথমে ইকোয়েল দিব এবং আমরা এখান থেকে ইফ কে কল করব আমরা ইকোয়েল দিব এবং আমরা ইফ কে কল করব ইফ কে কল করার পরে লজিক্যাল টেস্ট রয়েছে সো লজিক্যাল টেস্টের এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে আওয়ার্স বা উইক যেটা রয়েছে আমরা এটিকে সিলেকশন করব দেন আমরা এখান থেকে লেস দান দিব লেস দান দেওয়ার পরে লেস দান দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে চল্লিশ লিখে দেব যদি চল্লিশের নিচে হয় দেন আমরা এখান থেকে কমা দিব কমা দেওয়ার পরে আমরা ই ফোর যে সেলটা রয়েছে সো আমাদের যে এই সেলটা এই সেলটাকে সিলেকশন করব এবং স্টারেজ বা গুণ চিহ্ন দিব এবং আমরা এখান থেকে টাইপ করে দেব দুইশো দেন আমরা কমা দিব তারপর দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু ই ফলস সো আমরা এখানে জিরো দিব এবং ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমরা ইন্টার দেব সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা যে চল্লিশ ঘন্টার নিচে রয়েছে তাদের কিন্তু এখানে ওভার টাইম জিরো দেখাচ্ছে সো আমরা এটাকে সিলেকশন করব দেন আমরা নিচ পর্যন্ত এটাকে ফিল করে দেব তাহলে কিন্তু আমাদের এভাবে চলে আসবে সো আমাদের যেগুলো হচ্ছে চল্লিশের নিচে রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের জিরো দেখাচ্ছে এবং যাদের চল্লিশের উপরে রয়েছে সেগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের এখান থেকে তার ওভার টাইমটা কিন্তু দুশো টাকা প্রতি আওয়ার কিন্তু চলে আসতেছে সো এটা গেছে আমাদের এই কাজটা এরপর হচ্ছে আমাদের পরবর্তী যে ফোনটা রয়েছে সেটা যদি লক্ষ্য করি পন্ডিশন সো আমাদের এখানে বলছে মেডিকেল অ্যালাউন্স ফিক্সড পাঁচশো টাকা উইক ফর ওয়াল অ্যালাউন্স সো আমাদের প্রতিটার জন্য পাঁচশো টাকা মেডিকেল অ্যালাউন্স সো আমরা এখান থেকে পাঁচশো টাকা দিয়ে 
এবং এটাকে ফিল করে দেব নিস পর্যন্ত তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ এটা চলে আসবে এরপর কন্ডিশনে আমাদের বলা হয়েছে যে গ্রোস সেল সরি আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রোস ওয়েজেস্ট সো গ্রোস ওয়েজেস্ট সো আমাদের গ্রোস ওয়েজেস্টটা বের করার জন্য আমাদের এখানে বলা হয়েছে বেসিক ওয়েজেস প্লাস ওভার টাইম এই দুটোকে প্লাস করার জন্য সো আমরা এই দুটোকে প্লাস করব আমরা সর্বপ্রথমে হচ্ছে গ্রোস অ্যামাউন্ট আমরা এখানে এই সেলটাকে ক্লিক করব দেন আমরা ইকোয়েল দিব ইকোয়েল দেওয়ার পরে আমাদের বেসিক ওয়েজেস যেটা রয়েছে এটা আমরা এটাকে সিলেকশন করব দেন প্লাস দিব তারপর আমরা এখান থেকে আমাদের ওভার টাইম ওয়েজেস্ট এটাকে সিলেকশন করব দেন কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করব এবং এটাকে নিজ পর্যন্ত ফিল করে দেব তাহলে হচ্ছে আমাদের গ্রোস অ্যামাউন্ট এটা চলে আসবে গ্রোস ওয়েজেস্ট অ্যামাউন্ট এটা চলে আসবে এরপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে নেক্সট রয়েছে আইটি অর্থাৎ হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স সো আমরা যদি ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে ইনকাম ট্যাক্স এখানে রয়েছে টেন পারসেন্ট অফ গ্রোস ওয়েজেস্ট সো গ্রোস ওয়েজেস্ট যেটা রয়েছে অর্থাৎ গ্রোস অ্যামাউন্ট বা গ্রোথ গ্রোস ওয়েজেস অ্যামাউন্ট যেটা রয়েছে সো আমরা এটার হচ্ছে দশ পারসেন্ট থাকবে আমাদের ইনকাম ট্যাক্স সেই জন্য আমরা এখানে ক্লিক করব ইনকাম ট্যাক্স বা আইটির এই সেলে দেন ইকোয়েল দিব দেন আমরা এই গ্রোস অ্যামাউন্ট বা গ্রোস ওয়েজেস অ্যামাউন্ট এটাকে সিলেকশন করব দেন আমরা গুণ চিহ্ন দেবো দেন আমরা এখান থেকে টেন পারসেন্ট এটা করে কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করব তাহলে হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টটা চলে আসবে ইনকাম ট্যাক্স দেন আমরা নিজ পর্যন্ত এটাকে ফিল করে দেব তাহলে আমাদের ইনকাম ট্যাক্সটা চলে আসবে সো এটা গেলো আমাদের এই কাজটা শেষ এবার হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে নেট অ্যামাউন্ট সো নেট অ্যামাউন্টের এখানে দেখতে পাচ্ছি রয়েছে গ্রোস ওয়েজেস্ট প্লাস মেডিকেল অ্যালাউন্স এই দুইটা হবে যোগ দেন আইটি এটা হবে বিয়োগ অর্থাৎ আমাদের যে এখানে যেটা রয়েছে মেডিকেল অ্যালাউন্স চিকিৎসা ভাতা এটা আমরা পাবো এবং আমাদের গ্রোস ওয়েজেস্ট অ্যামাউন্ট যেটা রয়েছে এটাও আমরা পাবো সো এই দুইটা হবে যোগ এবং ইনকাম ট্যাক্স আমাদের মূল যে স্যালারি রয়েছে সেই স্যালারি থেকে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স বা ট্যাক্সটা কিন্তু কাটা যাবে সো সেই জন্য এটাকে মাইনাস করার জন্য বলা হয়েছে এবং এই এটা মাইনাস প্লাস করার পরে যেটা আসবে সেটা হলো নেট অ্যামাউন্ট সো এটা করার জন্য আমরা প্রথমে এখানে কাস্টার পয়েন্ট রাখবো দেন ইকোয়েল দিব ইকোয়েল দেওয়ার পরে আমরা প্রথমে ব্র্যাকেট দিব তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে মেডিকেল অ্যালাউন্স এটাকে সিলেক্ট করব দেন প্লাস দিব দেন আমরা এখান থেকে গ্রোস অ্যামাউন্ট এটাকে সিলেকশন করব ব্র্যাকেট ক্লোজ করব দেন আমরা এখান থেকে মাইনাস দিব তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে আইটি বা ইনকাম ট্যাক্স এই সেলটাকে সিলেকশন করে দেব দেন কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করব তাহলে হচ্ছে আমাদের নেট অ্যামাউন্ট চলে আসবে দেন আমরা এখান এটাকে সিলেকশন করে নিজ পর্যন্ত ফিল করে দেব তাহলে আমাদের সমস্ত নেট অ্যামাউন্টটা চলে আসবে সো আমরা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা কন্ডিশন অনুযায়ী এবং আমাদের যে শর্তগুলো রয়েছিল সেই শর্তগুলো অনুযায়ী কিন্তু আমরা আমাদের যে উইকলি ওয়েজের শিট ফর ওয়ার্কস এই শিটটা কিন্তু সম্পূর্ণ করেছি আমাদের এখানে এগুলো রয়েছে ইউনিক আইডি এখানে হচ্ছে ইউনিক আইডি বলতে হচ্ছে যে একই ধরনের আইডি আমরা একাধিকবার এখানে এন্ট্রি করতে গেলে আমাদের ইরো চলে আসবে এরপর রয়েছে আমাদের এখানে ডেজিগ্রেশন হচ্ছে আমাদের গ্রেট ওয়ান সো আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিলে কিন্তু আমাদের সাথে কিন্তু আমাদের এই বেসিক ওয়েজেস্ট বা এগুলো কিন্তু সমঞ্জস্য রয়েছে আমরা এগুলোকে পরিবর্তন করে দিলে কিন্তু আমাদের এর স্যালারি কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সো এগুলো কিন্তু আমরা সঠিকভাবে করতে পেরেছি তো এটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল অনের জন্য সো তারপর হচ্ছে স্যাম্পল টু স্যাম্পল টুতে আমরা যদি চলে আসি দেখব আমরা স্যাম্পল টুর ভিতরে আমাদের এখানে চার্ট রয়েছে আমাদের একটা চার্ট তৈরি করার জন্য বলা হয়েছে সো শো দ্য চার্ট ইউজিং ইনফরমেশন বিলো অ্যাজ পার স্যাম্পল সো এই ইনফরমেশনের মাধ্যমে আমাদের একটা চার্ট তৈরি করতে বলছে তো সবার প্রথমে হচ্ছে আমরা এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের এক্সপ্রেশনে চলে আর তুলে নেব সো এই জন্য আমরা শিট ওয়ানে যেহেতু আমরা প্রথম স্যাম্পলটা তৈরি করেছি এবার আমরা এখান থেকে প্লাজে ক্লিক করব তাহলে নতুন আরটা শিট টু ওপেন হবে দেন আমরা এখানে আমাদের এই স্যাম্পলগুলো তুলে নেব তো সবার প্রথমে হচ্ছে আমরা এখান থেকে টাইপ করে নেব নেম তারপর এখানে রয়েছে বুক ওয়ান সো আমরা এটাকে ফিল করে দেব নিজ পর্যন্ত সো আমাদের এখানে চারটা বই রয়েছে দেন আমরা এখান থেকে লিখে দেব জানুয়ারি জানুয়ারি লেখাটার পরে আমরা এই লেখাটাকে সিলেকশন করে এখান থেকে ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে টান দেব তাহলে আমরা এখান থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলে আসব দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমাদের যে সংখ্যাগুলো রয়েছে আমরা এগুলোকে টাইপ করে দেব তো প্রথমে হচ্ছে ফোর চারটা জিরো তারপর হয়েছে ডাবল টু ফাইভ ডাবল জিরো তারপর রয়েছে ওয়ান ফাইভ সিক্স ডাবল জিরো
थ्री फोर हे त्रिपल जिरो दैन हे टू सिक्स एट नाइन जिरो दैन टू एट डबल जिरो त्रिपल जिरो थ्री टू त्रिपल जिरो सो हमें जस्ट ये नम्बरगुलो सुंदर उठे ही नेब जो को भूल ना तो क्यों हमारे रेजल्टर से मिले ना से दिखे हम लक्ष्य रखते हैं अनेक समय हो कि संख्या भूल कारण रेजाल भूल चले आसे तक जो हिसाब करते चाहिए तक हमारे भूल मन है सो ये समस्या थे परित्राण पार्जन जो को डाटा एंट्री करब तक से सठीक भावे एंट्री देवार चेष्टा करब अन्यथा क्योंकि रेजाल्ट भूल चले आसो एगुल टाइप कर निलरेडी दैन आपके सिलेक्शन करल बॉर्डर कर दी देखते चमत्कार लागे एरपर उसे ऊपर जो साम्पल ए भर रही है जो लक्ष्य कर देखते चार्ट फर बुक सेल सो हमें ये लिखे दीते हैं सो हमें एखान सेलगुल्क के सिलेक्शन कर दें मार्जन सेंटर कर दी एखान लिखे दी चार्ट फर बुक सेल सो ये हो गए एरपर आप जी इन लक्ष्य कर देखते नीचे क्योंकि एक चार्ट रही है एवं कंडिशनों दिखे लक्ष्य करी तेल देखते पा जो चार टाइटल फंड कैलिवरि बोर्डी चौदह बोल्ट दैन क्योंकि ये क्योंकि देव रही है एगुलो सो हमें एक पर देखते तरह पूर्व हमारे एगुलो के सिलेक्शन कर सिलेक्शन करारे आपसे चले जाब इन्सार्टे इन्सार्टे जावर पर चार्टे क्लिक करब सो हम देखते इन्हें विभिन्न धरण चार्ट रही है आप एखान कलम चार्ट निब एखान प्रथम जो कलम चार्ट रही है आप एटे सिलेक्शन करब ते सामने ये चले आसब सो हमें जो साम्पल रही है साम्पल दिखे लक्ष्य कर देखते साम्पल्ट क्योंकि एभवे सो हमें ये करार चेषा करब तो हमें से जो एखान क्यूक ले आउटे क्लिक करब दैन एखान प्रत्येक चार्ट सिलेक्शन कर देखब आप प्रत्येक चार्ट एखान सो हमें एखान नय नम्बर ले आउटा के एक्टिव कर देव तेल सामने ये चले आस एरपर हे जो कंडिशनों दिखे लक्ष्य करी देखते पा जो एखे बोलते चार टाइटल फर कैलिवरि बोल्ड चौदह सैज देवर बोल्ड करार्जन सो चार टाइटल क्लिक करब एवं हमें एखान लिखे देव चार्ट फर बुक सेल एवं लेखाटा के सिलेक्शन करोमे चले आसब एवं एखान सजटा के चौदह कर देव जीतु हमारे कंडिशन ये बोलते एवं सजटा बोल्ड करार्जन बोलते सो हमें एखान बोल्ड कर दिल एर परवर्ती कंडिशन रही है से दिखे लक्ष्य कर देखते जो एखान जो एंट्री रही है यहाँ हल कैलिवरि बोर्ड और इलेवेन सज देवर जो सो हमें एखान एगुलो के सिलेक्शन करब सो हम प्रथम एखान टाइटल के सिलेक्शन करब टाक लिखे देव मान्थ लिखे देव जेहतु हमारे सैम्पल ए भर कमे मान्थ लेखाटा रही है सो हमें एखान मान्थ लिखे देव मान्थ ये लेखार पर फ्रंट सैज एखान इलिवेन कर देव दाना इटे बोल्ड कर देव सो फ्रंट सैज इलिवेन एंड बोल्ड कर देव एखान एरपर रही है ये ये सिलेक्शन करब दैन सैम्पल ए भर थे एखान टाक लेखाटा लिखे देव एखे लेखार पर लेखाटा के सिलेक्शन करब दैन एखान सजटा के बारो कर देव दैन एखान बोल्ड कर देव ये प्रत्येक अपशन क्योंकि कंडिशन भर दे रही है सो हमें एखान बोल्ड कर दी दैन ओके एरपर देखते बुक ऑन बुक टू बुक थ्री ये लेखागुल्लो क्योंकि रही है सो हमें ये लेखाटा के सिलेक्शन कर दैन एटा के भाव टान देव दैन आपके नीचे दिखे टान देव यह दैन आपके पजिशने बसिए देव तेल क्योंकि ये चले आसके क्योंकि क्ज अनुजाई क्योंकि सम्पूर्ण करते पे द्वित नम्बर जो सैम्पलटा छो आप से सैम्पलटा क्योंकि सम्पूर्ण करते पे जो लक्ष्य करी देखें सैम्पलट यह सैम्पल्ट क्योंकि चले आसल दैन आपके सिलेक्शन कर पजिशन ये रेखे दिल सो एट हलो सैम्पल टू एट हलो सैम्पल वन एट क्योंकि सम्पूर्ण करते पे कंडिशन सम्पूर्ण सम्पूर्ण करो अपन के असंख्य धन्यवाद भिडियो सम्पूर्ण देखार जो हमें ये जे 
আমাদের যে প্রশ্ন বা ডেমো কোশ্চেন যেটা রয়েছে সেই ডেমো কোশ্চেনের ডাউনলোড লিংক এবং আমাদের যে সোর্স ফাইল রয়েছে এই সোর্স ফাইলের ডাউনলোড লিংক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করতে পারেন আর যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি হচ্ছে আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন